，大家好，我是老豆，我们现在来到台中法院这里了啦。哎、欸，李国伟啊，我们又来上法院了啦。大家说，我们今天不是来开庭的，我们是来这边体验他们台中地方法院的餐厅呢、啊。但是台中法院里面呢、啊，它禁止任何的摄入。拍照还有录音啊，所以啊，我们只能去里面打包他的自助餐等等，我们一起带到外面吃啊，好不好？那我们准备出发吧 ，Go！ 好 OK 啊，各位，我们现在先来到外面的，你们看一下，我们加了这五样的主菜，还有一样副菜。你猜这样子加两碗白饭要多少钱？各位，这样子一百九十五而已，而且重点是还有副汤哎。<笑>虽然上次我们有去林口吃了一次餐盒，我们吃了那几份加一加就七百多块钱呢，七百四。我们今天有加这一块鸡排。他这样总共竟然还不用两百元呢。虽然这个鸡排你可能看起来小规小啊，但是说他今天只是厨房没有把它打平而已。如果把它打平的话，他就可能跟外面要吃一份五十五块、六十块鸡排差不多的分量哎。它这个肉非常的厚实哎，哦，而且我觉得他们有巧思的地方是，他们用这种糖醋酱裹在外皮上啊，所以就算这个鸡排你外带冷掉了，它现在吃起来还是很好吃哎。那接下来我们来吃这个鸡腿块。虽然它这个鸡腿肉吃起来肉质十分扎实，可是他们有把这个味道煮到肉里面呢，是十分的入味呢。哦，这个很下饭呢。来吧，小肠。嗯，它这是好吃的小肠哎，它吃起来软嫩，而且卤的也十分入味。那接下来我们来喝它的副汤，它是经典的烘带西的海带汤啊，这是我们常常在自助餐都喝得到的味道，这非常的台湾呢。还有我们今天来到中部吃个空肉 ，OK 吧？看，鬼这子的控肉，它那肥油在我们嘴巴慢慢融化开的感觉，好油！哇，好油！它吃起来真的很爽哎。各位啊，那接下来是鸡腿的部分。哦，哎，我以为它这是卤鸡腿，就谁知道它这竟然是蜜汁鸡腿，这是我们熟悉的中央餐厨的蜜汁鸡腿啊
。虽然说它吃起来口感还有那个味道非常的中央餐厨啊，但我觉得以它今天这个售价来说，非常的没问题啊，非常的棒。这反而很下饭呢、欸。接下来我們来配这个白肉，嗯嗯嗯、各位啊，它这个白肉调味就是跟我们平常在自助餐吃到白肉味道几乎一模一样啊，它就是很经典的台湾自助餐风味白肉、哦。这个很下饭呢各位啊，还有说我们刚捞汤的时候，我们有捞到几块边角肉哎，你不觉得这感觉就像我们吃牛肉汤面，却在里面可以吃到一块牛肉，是一样的幸运吗？哎、嗯欸，各位啊，你觉得它汤的香气就是来自这个肉的调味哦，这个还蛮奇妙的。嗯，哇 ，OK 啊，各位，我们吃完所有便当了，但我觉得我们换个位置再跟各位做结尾好了啦。这风有点大。OK 啊，各位，我们已经吃完所有的东西了啦，只不过你们有觉得我们今天花不到两百元可以吃成这样，感觉还蛮厉害的啦。而且各位啊。我们现在吃一份便当，就是有饭、有菜，还有一个主菜。现在都要多少钱呢？可是今天我们吃这么多的主菜，不用两百元，你不觉得很厉害吗？只是平常你们有在吃自助餐的人啊，你们觉得今天这个价格跟这个菜色的表现，感觉如何啊？而且是说，我觉得它这个价格，比起可能现在不管怎么吃一餐都要破百的情况之下，我们吃了那么多的主菜，哎、欸，不用两百元，你不觉得真的？感觉还蛮猛的吗？虽然今天法院内部没有办法做拍摄，可是啊，如果你真的很好奇它里面长什么模样的话，你可以去看一下 Google Map 的相簿啊，它上面都有许多人拍照的分享。也许你看的就会感觉到，原来在法院里的自助餐，它竟然跟我们平常在外面吃到的长一模一样。它今天自助餐的位置是在法院的地下室，虽然地下室它感觉很像一个很大的仓库啊。但是说里面有许多摊贩在那边卖三明治啊、便当、饮料的东西，而且它自助餐呢、啊，也是像我们平常在学校啊，或是在医院地下室美食街那种吃到的感觉都一模一样，就是一整排的菜，你就自己拿个夹子还有盘子开始在那边夹，然后夹完你再去柜台结账，而且它比起我们往常吃到要称重的自助餐来说、啊，它今天算价格的方式是用看的，对。就这样看，我就觉得说这就是会让你有一种很暧昧的感觉。我这样夹会是多啊，我那样夹还是会是少。可是我就觉得说，我们今天夹这些主菜，虽然那个量也许有那么点多，可是总共这样加起来不到两百，我就觉得他们的算法应该算很佛心的吧。只不过还是觉得说，在法院这个地方自助餐，他应该没有想要赚我们的钱呢、啊。而是提供一个服务而已啊，我觉得这是还蛮不错的地方啊，好不好？
走后看到这边，如果你有什么推荐的公营餐厅或是公司餐厅的话，欢迎留言告诉我，我看到就会去回复啦。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入我们频道会员活动，超级感谢光临支持我们哦、喔。那我们就下个影片见啦，拜拜。